ఇస్రో ఖాతాలో మరో సక్సెస్ రికార్డ్ అయింది భూ పరిశీలన కోసం నాసాతో కలిసి నిసార్ ప్రయోగం చేపట్టింది అంతరిక్ష రంగంలోనే సంచలనాలకు కేర్ ఆఫ్ గా మారిన ఇస్రో తక్కువ ఖర్చుతో ఇప్పటికే ఎన్నో ప్రయోగాలను చేసి విజయవంతమైంది ఇప్పుడు ఇస్రో జిఎస్ఎల్వి ఎఫ్ సిక్స్టీన్ రాకెట్ ని రోతసిల్లోకి పంపింది ఈ రాకెట్ నిసార్ ఉపగ్రహాన్ని విజయవంతంగా మోసుకెళ్లింది నాసా జెట్ ప్రొపల్షన్ లాబొరేటరీ ఇస్రో స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేసిన నిసార్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి డ్యుయల్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాడార్తో భూమిని పరిశీలించే ఉపగ్రహం ఇది ఎల్బాన్ ఎస్బాన్ సా టెక్నాలజీని ఉపయోగించి రాడార్ పల్స్ ని భూమికి పంపించింది నిసార్ ని పగలు రాత్రి అన్ని వాతావరణాల్లో ఫోటోల్ని తీసే సామర్థ్యంతో డిజైన్ చేశారు ఉపగ్రహ స్కాన్లు భూకంపాలు వరదలు కొండ చర్యలు విరిగిపట్టం నేల తేమ వ్యవసాయ నమూనాలలో మార్పుల్ని ట్రాక్ చేయటంలో ఈ నిసార్ సాయపడనుంది తీర ప్రాంతం కోత పెరుగుదల్ని కూడా ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది దీంతో విపత్తుల నిర్వహణకు నిస్సార్ మరింత సాయం అవుతుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు అధిక రెజల్యూషన్ ఫోటోలు డేటా అందించటం నిసార్ ప్రత్యేకత నిసార్ సేవలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా శాస్త్రవేత్తలు ఏజెన్సీలు ప్రభుత్వాలకు ఉచితంగా అందుబాటులో ఉండనున్నాయి నిసార్ ఉపగ్రహం మొత్తం పన్నెండు రోజుల్లో భూమిని మ్యాప్ చేయగలదని ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు ఇక నిసార్ ఉపగ్రహంలో ఎస్బాన్ సింథటిక్ అపర్చర్ ని స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసింది ఎల్బాన్ సింథటిక్ అపర్చర్ ని నాసా రూపొందించింది నిసార్ ఉపగ్రహం మేఘాలు ఆవరించినా వర్షం కురిసినా అన్ని రకాల వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ ఇరవై నాలుగు గంటలు స్పష్టమైన ఫోటోలు తీసి భూమికి పంపగలదు మట్టి పెళ్లలు విరిగిపట్టం భూకంపాలు వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలని గుర్తించి అప్రమత్తం చేయగలదు పంటల పెరుగుదల నీటి వినియోగ సమాచారం కూడా అందించగలదు Sixteen vehicle has successfully and precisely injected the NASA ISRO synthetic aperture radar satellite, NSR satellite, <laughs> weighing 2,393 kg into its intended orbit. Let me congratulate all the teams from ISRO and NASA JPL on this outstanding success. This is our 102nd launch from Sri Yeri Kota. and the 18th mission of GSLV. As all of you may recall, we had the previous GSLV F-15 F mission on 29th January 2025, which was the 100th successful mission launched from Sri Yeri Kota. And also the first launch after the new management, including me, took over as the chairman of ISRO. This is the first GSLV mission to the Sun Synchronous Polar Orbit. Till date, all the GSLV missions have been to GTO. Being the first SSPO mission, several analysis and studies were carried out to make this mission a grand successful mission.